Bertemu kembali rentasan berita edisi 667, saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama. Belum dua bulan, Azmin sudah nak jadi Perdana Menteri. Rakyat Berang PKP 2 Darjah. Langgar PKP maaf sahaja tidak cukup. Tidak diiktiraf 500 negara, Dr. Zekifli jawab kemahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua orang tahu Datuk Seri Azmin Ali merupakan penggerak utama langkah Sheraton yang menyebabkan jatuhnya Kerajaan Pakatan Harapan yang dipilih rakyat pada 24 Februari 2020. Gerombolan ini yang terdiri daripada sebahagian Ahli Parlimen Bersatu dan Keadilan, AMNO dan GPS kemudiannya memilih Tan Sri Mohidin Yassin yang mengangkat sumpah pada 1 Mac 2020 sebagai Perdana Menteri. Namun belum sampai 2 bulan beliau menjadi Perdana Menteri Kerajaan Pitu Belakang atau Tebut Atap. Tiba-tiba, sebuah halaman di media sosial yang bernama Pemuda Negara membuat naik gambar besar Azmin Ali dengan caption Our Next Prime Minister, doakan. Caption itu mendapat 215 respon sama ada ketawa atau marah, tiada yang suka. Mohyuddin Yassin sudah tentu teramat terutam budi kepada Azmin. Tanpa usaha Azmin, impiannya untuk menjadi Perdana Menteri ke-8 hanya menjadi angan-angan Mat Jenin sahaja. Sebab itulah Azmin dilantik sebagai Menteri Kanan dan memegang portfolio Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Lantikan ini dibuat walaupun prestasi Azmin semasa memegang jawatan Menteri Hal Ehwal Ekonomi ketika dalam Kerajaan Pakatan Harapan tidak ke mana hala tujunya. Seperti Tun Dr. Mahathir Mohidin memberi banyak kelebihan kepada Azmin. Semasa petakbiran Tun Dr. Mahathir, beliau berkali-kali berkata mahu Ahli Parlimen Langkawi itu menjadi Perdana Menteri sehingga habis Tenggal. Nak merubah pentadbiran dan kerajaan lebih awal daripada itu dua tahun atau satu tahun itulah sebenarnya kerajaan pintu belakang sepatutnya biarlah yang amat berhormat Tun Dr Mahathir Mohamad kekal sebagai perdana menteri sehingga selesai tempoh penggal ini kerana itu mandat yang diberikan oleh rakyat. Kata-kata itu tidak lebih daripada mengampu untuk memberi keyakinan kononnya keadilan tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-8. Akhirnya, apa sudah jadi? Tuan Dr. Mahathir ditumbangkan melalui langkah syaratan oleh pengampunya sendiri. Muhyiddin pula memberi banyak kuasa kepada Azmin sehingga disindir oleh pemimpin AMNO Tan Sri Syahri Samad seolah-olah MITI adalah super ministry dalam Kerajaan Perikatan Nasional yang membolehkan kementerian itu campur tangan dalam hal ehwal kementerian lain. AMNO mempunyai jumlah kerusi terbanyak dalam Kerajaan Pintu Belakang atau Tebu Atap Perikatan Nasional ini. Umum juga mengetahui sebelum Kerajaan Pakatan Harapan Tumbang, Azmin dikatakan sudah mengagih-agihkan projek kepada Ahli Parlimen Barisan Nasional ketika mengadakan satu jamuan di rumahnya di Putrajaya. Ahli Parlimen terbabit mungkin akan memihak kepada Azmin, bukan Muhyiddin. Sudah tentu Azmin sedar kedudukannya yang hanya memiliki 10 orang Ahli Parlimen berbanding AMNO seramai 39. Tetapi itu tidak menghalang penyokongnya daripada memulakan kempen untuk Azmin menjadi Perdana Menteri ke-9. Ini seolah-olah menunjukkan penyokong-penyokong Azmin tidak cenderung untuk menunggu sehingga pilihan raya umum ke-15 untuk idola mereka mengambil alih tahta Perdana Menteri ke-9. Penyokong-penyokong tahu Azmin tidak popular. Ini mungkin menjadi badi yang membawa kejatuhan kepada penyokong-penyokongnya jika mereka dicabar pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Lebih-lebih lagi pada pilihan raya umum ke-15 nanti, Azmin dan penyokong-penyokongnya terpaksa menggunakan logo bersatu yang tidak dikenali. Lagipun bersatu kini masih lagi berantakan kerana satu pihak menyokong Tun M dan satu pihak lagi menyokong Muhyiddin. Justru tidak heran jika belum duduk Azmin sudah berluncur.
Kerja di Miti belum ada satu pun yang kita nampak hasilnya. Sudah berkempen nak jadi Perdana Menteri ke-9. Siapa yang gelojoh agaknya? Nampaknya konsep Islam memimpin yang dicanang oleh PAS sudah dibuang entah ke mana. Apa yang mereka lakukan semakin jauh daripada apa yang mereka kata selama ini, khususnya setelah menebuk atap dan membentuk kerajaan bersama golongan kleptokrat. Rakyat tertekan dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat serangan wabak COVID-19 yang tidak mengenal bangsa, agama dan juga darjat. Dalam mesej-mesej yang dihantar kepada rakyat berbunyi antara lain, mereka yang ingkar akan dikenakan tindakan tegas. Rakyat diminta terus memberikan kerjasama dan patuh arahan PKP. Namun apa yang dikesalkan wujud PKP dua darjat. Rakyat ditahan apabila melanggar PKP tetapi pemimpin dibiarkan bebas melanggarnya. Aktivis Ustaz Rizwan Abu Bakar yang membuat laporan polis mengenai pelanggaran PKP oleh golongan darjat di atas menyenaraikan tiga kes yang berdasarkan gambar yang tular iaitu pertama, satu perkumpulan ramai di Pejabat Menteri Jabatan Perdana Menteri Agama yang dihadiri oleh lebih 11 orang yang bukan terdiri daripada staf pejabat berkenaan. Kedua satu perkumpulan di rumah bekas Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Said yang dihadiri oleh seramai lebih 20 orang yang yang turut dihadiri oleh Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri. Dan yang ketiga, jaman makan yang dihadiri oleh lebih daripada 30 orang turut dihadiri oleh Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Dr. Nur Azmi dan Esko Perak Haji Razman Zakaria selaku tuan rumah. Saya berpandangan kalaulah sekadar bermain handphone di luar rumah, berkumpul di padang bola dan bersembang di atas wakaf boleh dianggap melanggar PKP. Sepatutnya perkumpulan seperti di atas juga diambil tindakan tegas Rizwan dalam laporan tersebut. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata tiada siapa yang boleh terlepas daripada tindakan jika melanggar PKP. Untuk sesiapa saja saya dah sebutkan, Tiada siapa yang boleh mengatasi undang-undang. Itu asasnya. Jadi saya difahamkan sudah ada laporan-laporan polis yang telah pun dilakukan. Jadi oleh itu kita serahkanlah kepada pihak polis untuk meneruskan tindakan. Namun kata Ketua Polis Perak, Datuk Razaluddin Hussein, bagaimanapun berdasarkan gambar majlis makan yang tular, kesemua hadirin termasuk timbalan menteri berkenaan didapati duduk dalam keadaan berjarak antara satu sama lain. Carian Jom Channel di Facebook mendapati netizen seberang dengan perbuatan pemimpin parti yang melanggar PKP dan pihak penguatkuasaan. Datizen Hamdan Long dalam komennya berkata dah mula cakap berbelit-belit. Salah tetap salah. Dah ingkar arahan PKP tetap salah. Oh, undang-undang ni untuk orang kenamaan je. Tak bersalah. Rakyat biasa bersalah. Antara dua darjat, bad to principle. Tak boleh solat jemaah di masjid surau lebih tiga orang. Memang dah agak ada alasan untuk tidak diambil tindakan. Sindir Sahabuddin Abdul Rahman. M. Ahmad Muhammad pula menulis dengan sinis bermakna lepas ini bolehlah nak berkumpul dan makan ramai-ramai tapi duduk berjarak. Juga bolehlah juga solat jemaah asalkan berjarak begitu. PDRM mesti telus jaga integriti. Kalau sembahyang pun tak boleh, ini apa? Untuk rakyat biasa sahaja ke undang-undang soal nada rajan. Rata-rata pengamal media meminta supaya pihak polis tidak membiarkan orang kenamaan melakukan kesalahan dalam PKP. Mereka meminta pihak penguatkuasa merujuk semula kepada kes kenduri kepala kambing yang berlaku di Kedah sebagai fakta kes. Kita tunggu dan lihat. Adakah PKP dua darjat ini satu mitos atau hakikat? Atau konsep Islam memimpin itu satu mitos bukan hakikat? Maklumat di hujung jari dan rakyat bukan bodoh. Dalam undang-undang permohonan maaf tidak kebalkan seseorang daripada pendakwaan kata ahli parlimen Amanah Sepang Muhammad Hanifah Maiden beliau dipercayai merujuk kepada permohonan maaf exco negeri Perak Razman Zakaria kepada seluruh rakyat menerusi laman media sosial selepas gambarnya dan beberapa individu lain bersama-sama dengan timbalan menteri kesihatan Datuk Nur Azmi Ghazali Tular hadir dalam jamuan di sebuah mahad tafis di Lenggong ketika tempo pelaksanaan perintah kawal dalam pergerakan PKP. Jika begitu, semua rakyat yang kena tahan dan didakwa cukup sekadar minta maaf. Lepas tu habis cerita banyak cantik, tulis Hanifah di Facebooknya. Sebenarnya kata Hanifah, permohonan maaf lagi memudahkan kerja pendakwa untuk mendakwa. Ia dipanggil pengakuan. 
Jangan pula nanti kita kena dakwa kata tak mengaku salah pula sindirnya. Sementara itu, Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata tangkapan kumulatif sehingga semalam ialah seramai 14,750 orang. Beliau juga menjelaskan persoalan sama ada boleh atau tidak para pemimpin tertentu yang dikaitkan dengan isu berhimpun di satu majlis makan dan solat berjemaah di sebuah tempat ditahan dan didakwa. Hanifah berkata isunya bolehkah para pemimpin itu ditahan dan didakwa di bawah undang-undang yang bernama Peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit Langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan dalam kurungan no. 3 2020 Menurut beliau peraturan tersebut boleh dikuatkuasakan tanpa ia diluluskan di parlimen terlebih dahulu Beliau menjelaskan peraturan tersebut di dalam undang-undang dipanggil undang-undang subsidiari Iaitu subsidiari kepada akta tersebut maka ia tidak perlu dibuat atau diluluskan di parlimen Beliau menjelaskan berdasarkan peraturan tersebut secara umum semua orang adalah dilarang bergerak di waktu PKP Pengecualian contohnya di perenggan 3 kurungan 2 kurungan F Peraturan tersebut membenarkan pemimpin bergerak untuk mereka melaksanakan Kesanakan apa-apa tugas rasmi Maknanya mereka boleh bergerak di dalam kawasan tersebut Bagi melaksanakan tugas rasmi Misalnya memberi bantuan Jika mereka hadir ke tempat itu Sekadar untuk melaksanakan tugas rasmi Untuk beri bantuan Misalnya bagi saya mereka boleh berlindung Di bawah peraturan 3 kurungan 2 kurungan E Peraturan tersebut ujarnya Tetapi beliau berpendapat menyertai program Makan beramai-ramai Dan juga bersolat jemaah bukan tugas rasmi Bagi saya kedua-dua aktiviti tersebut Bukan tugas rasmi Seperti mana program memberi bantuan maka kedua-dua aktiviti tersebut bagi saya tidak boleh dilindungi di bawah pengecualian yang dinyatakan di bawah peraturan 3 kurungan 2 Berdasarkan penjelasan Hanipa itu kesimpulannya para pemimpin dan semua yang terlibat boleh ditahan dan didakwa mengikut peraturan 3 kurungan 1 peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit langkah-langkah dalam kawasan tempatan jangkitan 2020 mereka boleh dihukum di bawah peraturan 11 kurungan 1, peraturan sama iaitu denda tidak lebih RM1,000 atau penjara sehingga 6 bulan atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Kedua polis negara Tan Sri Abdul Habib Badu dilaporkan bernama sebagai berkata polis sedang menyiasat kertas siasatan dan akan diserahkan kepada pihak pendakwa raya untuk tindakan lanjut. Semua kes yang tular seperti ini pasti akan disiasat dan diambil tindakan katanya dipetik bernama. Rakyat berharap pihak polis tidak memilih bulu dalam menjalankan siasatan PKP amat menekan kehidupan rakyat justru pemimpin hendaklah menunjukkan teladan yang baik barulah boleh mengaku pemimpin untuk rakyat Fokus menguruskan krisis COVID-19 telah dihijack dengan keberantakan Sheraton Move atau langkah Sheraton, kata bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Beliau berkata demikian sebagai menyangkal dakwaan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba bahawa Pakatan Harapan kononnya gagal membendung kluster tablik yang mengakibatkan penularan COVID-19. Menurut Dr. Zulkifli, kluster tablik menyumbang 40% daripada seluruh kes positif di negara ini adalah benar. Tetapi beliau selaku Menteri Kesihatan bersama-sama kepimpinan KKM telah memulakan kesiapsiagaan awal sejak Disember 2019 di bawah Kerajaan Pakatan Harapan bagi mengawal wabak COVID-19. Hakikat ini disahkan sendiri oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam sidang akhbarnya pada 8 April lalu. Pada 23 Februari 2020 berlaku langkah Sheraton. Semua pemimpin kerajaan hari ini berkumpul di Sheraton Hotel. Pada 24 Februari 2020, Tun Maha Diletak Jawatan, Kerajaan Pakatan Harapan Tumbang, tweet terakhir Dr. Zikifli mengatakan hanya tinggal dua pesakit yang masih dirawat. Tiada kes baru dicatatkan selama 12 hari. Kemudian pada 27 Februari 2020 hingga 1 Mac 2020, perhimpunan tablik di Masjid Seri Petaling diadakan. Difahamkan wabak gelombang kedua ini berpunca daripada seorang lelaki warga negara Malaysia yang pergi ke Korea dan kemudian hadir di program tablir berkenaan Perdana Menteri ke-8 hanya mengangkat sumpah pada 1 Mac 2020 Namun pada 9 Mac 2020 KKM dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan Brunei mengenai satu kes COVID-19 yang ada sejarah ke perhimpunan tablir di Malaysia Perdana Menteri mengambil masa yang lama untuk melantik ahli kabinetnya yang hanya mengangkat sumpah pada 10 Mac 2020. Kenapa lama sangat? Mungkin ketika itu masih berunding siapa akan dapat apa. Maklumlah ini kerajaan pintu belakang atau tebu atap. Justru semua perampas harus diberikan ghanimahnya 
malangnya. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tidak terus menangani masalah COVID-19 tetapi pergi bermain golf pada 14 Mac 2020 walaupun tahu COVID-19 kembali mengganas. Semua rakyat tahu kematian akibat COVID-19 berlaku di zaman Perikatan Nasional. Namun, pemimpin penyokong Perikatan Nasional masih mencuba untuk menyalahkan Pakatan Harapan. Sedangkan punca sebenar penularan COVID-19 ialah ketamakan seorang menteri dalam negeri untuk menjadi Perdana Menteri. Beliau juga yang berkuasa memberi kelulusan kepada jemaah tabligh untuk berkumpul. Dalam kebusukan hati seorang menteri terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak perlu berkonferensi dengan 500 negara. Dr. Zulkifli sudah berapa kali jawab tomahan tetapi masih tidak faham. Sesungguhnya kebebalan itu percuma tetapi ia tidak wajar dibanggakan rakyat memerhati. Teruskan layar kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Eh, hai. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita. Klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.